భారం అనుకుని సమాజం నుంచి వాళ్లను బయటకు తీసేశారు బంధాలు అనుబంధాలు నుంచి వెలివేశారు వయసు పెరిగినా ఏమీ తెలియని అమాయకత్వం కనీసం ఆకలిస్తే అడగలేరు పెట్టినా తినలేరు వైకల్యమే వారి పాలిటి శాపమైంది జీవితానికి మరణానికి మధ్య ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్న వారి బతుకుల్లో వెలుగు నింపుతోంది ఆశాజ్యోతి ఎందరో అనాథలకు అన్నీ తానై ఆదుకుంటోంది ఈ చిన్నారులది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో గాథ అంగవైకల్యంతో పుట్టినందుకు పసిగుడ్డుగా ఉన్నప్పుడే రోడ్డును వదిలేయబడిన వారు కొందరైతే మతిస్థిమితం లేక ఎక్కడికెళ్తున్నారో తెలియక దారి తప్పి వచ్చిన వాళ్లు మరికొందరు కారణాలేమైనా అన్ని అనుబంధాలకు దూరమైన పిల్లలను ఆదరిస్తూ మానవత్వం చాటుకుంటోంది ఆశాజ్యోతి ఆశ్రమం పిల్లలు తామున్న స్థితిని మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా జీవించే వాతావరణం కల్పించింది అనారోగ్య పరిస్థితిని బట్టి చికిత్సను అందిస్తూ కోలుకున్న వారు వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్లై నిలబడేలా చేయూత అందిస్తోంది కృష్ణా జిల్లా హనుమాన్ జంక్షన్ కు చెందిన రవిబాబు తన చెల్లెలు మానసిక వైకల్యంతో బాధపడి చివరికి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తో మరణించడం పట్ల కలత చెందారు తన సోదరిలా బాధపడేవాళ్లు ఇంకా ఎంతమందో ఉన్నారని అలాంటి వారికి సాయం చేయాలనుకున్నారు చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి రాజమహేంద్రవరంలో మానసిక వైకల్యం గురించి శిక్షణ పొందాడు కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో హనుమాన్ జంక్షన్ లో ఆశాజ్యోతి వికలాంగుల ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఇద్దరు పిల్లలతో మొదలైన ఆశ్రమం ఇప్పుడు చాలా మంది అభాగ్యులకు నీడగా మారింది దాతల సాయం తీసుకుంటూ ఇరవై ఏళ్లుగా ఆశ్రమాన్ని నడిపిస్తున్నారు చిన్నారులకు సరైన చికిత్సలు పౌష్టికాహారం అందిస్తూ పిల్లలు త్వరగా కోలుకునేందుకు అన్ని అవసరాలు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు దివ్యాంగుల సేవ ఎంతో తృప్తిగా ఉందంటున్నారు వెంకటస్వామి కుటుంబీకులు ఇరవై సంవత్సరాల్లో కూడా వచ్చిన డబ్బులు చాలా కొంచెం అప్పులు అయ్యాము ఈ అప్పుల భారంతో కూడా ఉండి కొంచెం ఆర్థికంగా మన మధ్య స్కూల్ కూడా ఎత్తేద్దామని ఆలోచన వచ్చింది ఎత్తేస్తే మళ్ళీ ఇలాంతా రోడ్డును పడతారు అని చెప్పేసి అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పి మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా చెప్పడం వలన దీన్ని నడుపుతున్నాను పిల్లతో పడిన బాధ ఇంకో పిల్లలు కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ఏ పేరెంట్స్ పడకూడదు అందుట్లో ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు ముప్పై నలభై మంది అనాథ వికలాంగుల పిల్లలు తర్వాత ఒక ఇరవై మంది పిల్లలు ముప్పై మంది పిల్లలు పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా అలాంటి పెయిన్ పడకూడదు మనం కూడా అది సర్వీస్ చేసి వాళ్ళు కొంతవరకు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు నిలబడగలిగితే బాగుంటుందనే ప్ర ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ చేసామండి దగ్గర ఉన్న పుష్ప సునందని అనే పిల్లలు ఇద్దరు కూడా నేషనల్ స్పెషల్ ఒలింపిక్స్లో ఒకళ్ళకి గోల్డ్ మెడలు వాళ్ళిద్దరికి డబల్స్లో సిల్వర్ మెడల్ రావటం జరిగింది తరుణంలో కొంతమంది దాతల ద్వారా వాళ్ళకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసామండి రీసెంట్గా ఎవరికి చెప్పినా నాకు అరవై ఆరు మంది పిల్లలు అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్త చెప్తున్నానండి ఎదిగిన పిల్లలతో చిన్న చిన్న దుకాణాలు పెట్టించారు పిల్లల్లో ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించి సరైన శిక్షణ ఇప్పించారు కొందరు జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పథకాలు సాధించారు అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగా ప్రతిభావంతులుగా ఎదగడం చూసి తమ జీవితం సార్థకమైనట్లుగా ఉందని ఇక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వీళ్ళతో పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎందుకంటే నేను సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే చేస్తున్నాను డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఒక పేషెంట్ లాగా చూస్తే వాళ్ళు మనకి దగ్గర అవ్వరు ఎత్తుకొని నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ తనకి కలిగించడం వల్ల మాకు ఒక అన్నయ్యలాగా తమ్ముళ్ళలాగా మమ్మల్ని వాళ్ళు ట్రీట్ చేసి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్కోసారి ఇప్పుడే చెప్తే మళ్ళీ కాసేపు మర్చిపోతూ ఉంటారు అలాంటి పిల్లలు కూడా చక్కగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మళ్ళీ నేర్పించడం అనేది చాలా రుచిక అయినప్పటికీ కూడా చక్కగా ఓర్పుతో చక్కగా వాళ్ళని నేర్పడం వల్ల వాళ్ళ ఆనందం చూసినప్పుడు ఒక టీచర్లో నాకు కూడా చాలా ఆనందం కలుగుతుంది సార్ ఇది 
ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న అన్న మదర్ తెరీసా మాటలను అనుసరిస్తూ ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నారు రవిబాబు కుటుంబ సభ్యులు